Okay, we're continuing with Aliyah and Modern History, Part 1. We've made it up to the fourth Aliyah. We are starting the fourth Aliyah. Fourth Aliyah was from 1924 to 1928. In the fourth Aliyah, about 80,000 immigrants came, mainly from countries of Eastern Europe. Half, half from Poland and the rest from the Soviet Union. Romania and Lithuania. In addition to that, 12% were from Asia, mainly Yemen and Iraq. A big immigration wave that began in 1924 and continued during two years brought a rapid development mainly in Tel Aviv. В результате которой было бы стремительное развитие, развитие Тель-Авива, который был тогда новым городом. Иофы переехали евреи. They started a new city. И начали новый город. And it began growing very rapidly. Который начал очень быстро расти, развиваться. But during the years of 1926 to 27, an economic crisis occurred in the country. At that time, about 23,000 immigrants decided to leave the country. Many of the new Jewish immigrants whom arrived during this period came as a result of increasing anti-Semitism throughout Europe. Приезжали в результате антисемитизма, роста антисемитизма в Европе. The restrictive immigration quotas and laws of the United States kept Jews out. И также квоты и законы по ограничению миграции в Соединенных Штатах в результате этого евреи туда не могли въезжать. You'll remember that we said that Aliyah is God's plan to bring restoration to the whole earth. God was clearly at work preparing the way to re-establish the nation of Israel. And some people were seeing this. Some of the Jewish people were seeing this. Some of the church was beginning to see this. And certainly Satan was beginning to see this. And we see, to, to really understand all that's happened, we have to remember this is a spiritual battle. In the book of Revelation chapter 12, It says that Satan was furious because he knew because he knew his time was short. Там сказано, Сатана расфирепел, потому что знает, что его время коротко. And really, the only way we can really understand the Holocaust. И как единственный способ, как можно понять Холокост. As to see it as part of the spiritual war. Увидеть его как часть духовной войны. Satan was furious. Сатана расфирепел. He saw that his time was short. Он видел, что время его коротко. And how did he know his time was short? Because God was beginning to move in Israel. He was beginning to establish a homeland for the Jews. So he was doing everything he could to wipe out the Jews. At this time, uh, the United States began to close their borders to the Jewish people. А в тот момент Соединенные Штаты начали наоборот закрывать границы евреям для пересечения ими выезда страны. Не только евреям они препятствовали выезд. Но это включало также и евреев. Особенно восточноевропейских евреев. И когда Сатана нацелился на евреев особенно. 
И люди видели, что это грядет. Вчера мы упомянули Жаботинского. Который из Одессы был, да? Из Украины. И он видел, что это будет, это грядет. И он travel around Europe, meeting with large groups of Jewish people. Путешествовал по всей Европе и встречался с многими евреями, множеством, с тысячами разных евреев. И он умолял их уехать из Польши и поехать в обетованную землю. И он говорил, миллионы евреев погибнут. И он сотрудничал с польским правительством. И он получал одобрение, чтобы целые общины перевозить в Израиль. Но евреи не хотели переезжать. Когда они видели, что он сотрудничает с польским правительством, и говорили, мы тебе не доверяем. Большинство из них остались в Польше. But we see that God was at work, Но мы видим, что Бог действовал. And he had people speaking out the warnings, и у него были те люди, которые предупреждали. But also Satan was at work. Но также и Сатана работал. And we see more and more places were uh, being closed for the Jewish people to escape. И видели, что все больше и больше мест закрывалось для евреев и возможности убежать туда. Okay. So the, the fourth aliyah, we were very short, we're very quick on this one. Четвертая алия у нас очень коротко мы рассматриваем. Sixty thousand immigrants came. Шестьдесят тысяч иммигрантов переехало. As we mentioned, many returned. Как мы говорили, многие тоже возвратились, уехали. Among the settlers who came at this time were Chaim Nachman Bialik. И среди известных поселенцев. Хайм Нахман Бялик also from приехал в 1924 году в Израиль, тоже из Украины. И в этот период переехало очень много евреев среднего класса, so особенно из Польши. There were those who there, there, there were those who and Поэтому left. были те, которые все-таки послушались и уехали. Иммигрировали. So this was the beginning of middle class Jews coming to the land. И в этот период было начало переезда евреев среднего класса в Израиль. When Herzl proposed his um, plan for the Jewish state, и когда Герцер предложил свой план о создании еврейского государства, he emphasized bringing in all the poor. То он сделал особый акцент на том, чтобы перевести всех бедных бедняков в Израиль. And that slowly it would build upward into middle class. Что постепенно дело дойдет до среднего класса. And eventually upper class. И в конечном итоге до высшего класса. But that it would be it would be the the common people. Высшего социального слоя, но что в основном будет будут обычные люди. But now we began to see more of the middle class Jews were coming from Europe. И что к этому моменту больше евреи среднего класса социального was, слоя приезжают. И это важно для это важно восстановление нового государства. What, uh, what И вот чего придерживался Жаботинский, что он продвигал. He wanted, he wanted, uh, Jews from all levels to come to Israel. Он хотел, чтобы все, Изра... все евреи переехали в Израиль. And he felt it was very important for the nation just to be established right away. И он чувствовал, что нужно сразу же организовать государство, сразу же его. Most, most of the others, such as Chaim Weizmann, was preferring more of a gradual approach. А другие, как Хайм Weizmann, придерживались постепенного создания государства. We'll bring settlers to the land. We'll bring settlers То есть into the land. сначала переселенцев перевезем, привезем we'll из Израиль и постепенно будем разрастаться. And perhaps we'll, uh, perhaps we'll be a nation. И, возможно, будет народ у нас, страна. But he wasn't so insistent on it. Но он не так сильно настаивал на этом. But Jabotinsky saw it very differently. Но Жаботинский смотрел на этот процесс совсем по-другому. And he was at odds with Chaim Weizmann. 
He was at odds. He was opposed to и он противостоял Хайму Вайцмену. Его подход был против, противоречивый, другой. And he said, if we do this gradually, it will not help. И он говорил, что если мы это сделаем постепенно, это не поможет. The Arab people in the land will not go for it. И арабы не согласятся с этим. They're going to resist it. И они будут сопротивляться этому. He said, we need to establish a state now. Он говорит, нам нужно установить государство прямо сейчас. And just deal with the resistance. И потом уже преодолевать сопротивление. He said, we will grant full rights to the Arabs who are in the land. Также мы дадим полные права арабам, живущим в Израиле. But we need a political state. Но нам нужно политическое государство. And the Jews need to be the majority. И евреи должны быть большинством в нем. That it needs to be a uh, it needs to be a majority Jewish state. It needs to be a Jewish state. И это государство должно быть еврейским и с большинством евреев, как его гражданами. So I want to we were we were talking about how he traveled around and was literally crying out for Jews to return to the land. Мы говорили, что он путешествовал везде в буквальном смысле просил, умолял всех, чтобы возвратились в Израиль. Это из одного из его трудов взято. Даже из его речи перед британскими чиновниками. Мы должны спасти миллионы, мы должны спасти многие миллионы. I do not know whether it is a question of rehousing one third of the Jewish race or half of the Jewish race. Я не знаю, вопрос ли это того, что нужно переселить одну треть всех евреев мира, либо одну вторую часть всех евреев, либо одну четверть. I do not know. Я не знаю. But it is a question of millions. Но вопрос идет о миллионах. Certainly, the way out is to evacuate those portions of the diaspora. И, конечно. Это, и речь идет об эвакуации тех, которые живут в диаспоре. И сконцентрировать все эти, всех этих людей в таком месте, что это уже не будет диаспорой. Words, Друг, saying, другими, словами, другими словами, он говорит, что перевести их, сконцентрировать в месте, которое будет Эрес Исраэль. И он видел, что это будет придет. Давайте перейдем к пятой Алии. Она была с 1929 по 1939 годы. A new wave of 250,000 immigrants arrived. В этот период, эти 10 лет с ростом нацизма в Германии новая волна мигрантов переехала 250 тысяч. The majority of these, 174,000, arrived between 1933 and 36. Большинство из которых это 174 тысячи переехало в период 1933-36 годов. After 1936, there were increasing restrictions on immigration by the British. И что после 1936 года было ограничение иммиграции со стороны Британии. And this made immigration clandestine and illegal. И поэтому иммиграция переросла в тайну и нелегальную. And this was called Aliyah Bet. Который по-другому называется Aliyah Bet. Immigrants came mostly from Eastern Europe, as well as professionals, doctors, lawyers, and professors from Germany. В основном мигранты прибывали из Восточной Европы и также профессионалы разного рода доктора, врачи, профессора из Германии. And the Jewish population reached 450,000 by 1940 within Israel. И в Израиле население уже достигло еврейская еврейская популяция 450 тысяч человек к сороковому году. So even as we begin to see the darkness approaching over Europe, и хотя мы видим, что приближается тьма в Европе, and over the Jewish people, и над евреями в частности, God was at work. Бог работал, Бог действовал, and He was bringing Jews out, и Он приводил евреев, and He was raising up people to warn them. И также Он поднимал людей, которые их предупреждали. We have 
174,000 that came before 1936. And we're going to see some other examples of how God was saving those from destruction. As we mentioned, many places became closed for the Jews to escape. Как мы упоминали, что многие из тех мест закрывались для как для евреев, чтобы это было убежищем для них. And one of the last ones to close was Israel. И одно из последних мест, которое было стало закрытым для евреев, это Израиль. Where the British stopped the the Jews from coming to the land of Israel. Да, Британия поставила препятствие возвращению евреям в Израиль. Tensions between the Arabs and Jews grew during this period, leading to a series of Arab riots against the Jews in 1929 that left many dead. И в этот период также растет напряженность между арабами и евреями, что ведет к арабским повстаниям против евреев, и в 29-м году в результате много было мёртвых в этих бунтах. Yeah, this was followed by more violence during the Great Uprising of 1936 to 1939. This was just after Hitler came to power. Это повстание было буквально сразу после прихода Гитлера к власти в тридцать году. In response to the ever-increasing tension between the Arabic and Jewish communities. The British issued the White Paper of 1939. И в результате нарастания этого конфликта между арабами и евреями Британия издает белые белые бумаги. Как? Белую книгу 39-го года. This severely restricted Jewish immigration to 75,000 people for the next 5 years. Что и в результате которой было ограничение еврейской миграции и до количества до уровня 75,000 человек на протяжении следующих 5 лет. Which would be 15,000 per year. Это значит, что 15,000 каждый год могло приезжать. This is almost nothing. Почти ничего, можно сказать. Compared to the millions who needed to escape. В сравнении с миллионами, которые должны были бежать. This served to create a relatively peaceful eight years in Palestine, while tragically the Holocaust unfolded in Europe. Это послужило сравнительному миру, относительному миру на протяжении восьми лет в Палестине, но в то же время в Европе разворачивался Холокост, трагически разворачивался Холокост. As it states, there were a series of riots by the Arabs. И как они говорят, что была серия бунтов со стороны арабов, planned, которые были хорошо спланированы, и очень много насилия было в тех, в тех бунтах против евреев. Многие, много было мертвых. The British did not, did not allow the Jews to have any weapons. И Британия не позволяла евреям владеть никаким оружием. But they did permit the Arabs to have weapons. Но этого они это не разрешали арабам. Jabotinsky was very instrumental in helping them uh, to create self-defense units. И Jabotinsky очень большую роль сыграл в том, чтобы евреи создали uh, центры самозащиты, единицы самозащиты. After the go and go back. After the riot of 1929. И после бунта 29-го года the British began to investigate what the problem was. Британцы начали исследовать, в чём же дело. And so because the Arabs were insisting, и they, поскольку арабы настаивали на этом, they searched the homes of the Jews. они исследовали, обыскали дома евреев. They didn't put any blame on the Arabs. И Ни в чем они не обвинили арабов. Even though it was totally one-sided, it was the, Jew, the Arabs attacking the Jews. Хотя можно сказать, это было одна бокое нападение, только арабы нападали. They searched the home of Chaim Weizmann. Они обыскали дом Хайма Weizmann. And Jabotinsky. Из Jabotinskyа. And in his, in the home of Jabotinsky, they found some weapons. И в доме Jabotinskyа нашли немного оружия. Some guns, some ammunition. Оружие, ружья, какая-то амуниция. 
So they sentenced him to 15 years in prison. И приговорили его к 15 годам в тюрьме. Even though Jabotinsky had um, he had fought for the British in World War I. Хотя Jabotinsky воевал за Британию во Второй мировой войне. He was very А Первой мировой войне. He was very um, supportive of the British. He was very pro-British. И он был про про Британ, про Британ, или настроен за Британию, поддерживал Британию. And, but yet they sentenced him to 15 years in prison. Однако его приговорили к 15 годам в тюрьме. There was a public outcry about this. И было общественное возмущение по этому поводу. And so he was later released. И его позже отпустили. But during that time he did try to help train uh, the Jewish people to defend themselves. И в тот период он помогал учить людей самозащите. And there were also uh, Gentile people who helped the Jews as well. Также были другие неевреи, помогающие евреям. One in particular, his name was Ord Wingate. Ord? It's his name. Ord Wingate. Ord Wingate. Один из этих людей, Ord Wingate. A Gentile believer. Нееврей, христианин. He's not very well known. Он не очень хорошо известен. But he played a big part in helping the Jewish people at this time. Но очень большую роль он сыграл и помогал евреям. Has anyone heard of Ord Wingate? Кто-то слышал об этом Орде Wingate? Okay, we have one. Yes, he was he was a great hero. Он был великим героем. We're going to speak more about him later. Позже мы о нем поговорим. Okay, so tensions. Oh, here we are. The White Papers. Белая книга. The White Paper of 1939 was issued by the British government under Neville Chamberlain, in which the idea of partitioning the mandate for Palestine was abandoned in favor of creating an independent Palestine. И в белой книге 1939 года в чем ее смысл? Британское правительство под управлением Чемберлена отменяет или да отменяет мандат для мандата для Палестины в пользу создания независимой Палестины под управлением арабов и евреев в пропорции только в пропорции такой как было их население в сорок девятом году This would be an independent Palestine governed governed by Palestinian Arabs and Jews in proportion to their numbers in the population by 1949. Proportion of government in proportion to population. Yeah. Пропорция в правительство относилась к тому, какое было население, количество или цифры населения. Сколько было арабов населения, сколько было евреев. But as we said, a limit of 75,000 Jewish immigrants was set for the five-year period. Но как мы уже знаем, что на 40-44 года уже был установлен лимит 75 тысяч евреев переезд их новых в страну. So after this cut-off date, further immigration would depend on the permission of the Arab majority. Поэтому та дата стала такой решающей. Дальнейшая иммиграция зависело от разрешения со стороны арабского большинства, потому что население больше арабов и правительство больше арабов. Restrictions were also placed on the rights of Jews to buy land from Arabs. И также были ограничения для евреев покупать землю у арабов. So this was a complete turn from the British mandate. Поэтому это было поворот на 180 градусов в отношении британского мандата. Instead of establishing a Jewish homeland, вместо того, чтобы установить родину евреев, in order to appease the Arabs, и для того, чтобы удовлетворить арабов, they said they will establish an independent Palestine. Они сказали, что организуют независимое государство Палестина, represented by the Jew and Arab population, где будут представители как арабов, так и евреев, according to their percentages, в соответствии с процентным соотношением населения. Of course, the Arabs were the majority. И, конечно же, больше жило арабов в стране. And they said any further immigration would only be if the Arabs approve more Jews coming. И они сказали, что дальнейшая эмиграция будет зависеть от одобрения или подтверждения арабов. 
So it would guarantee that it would never become a Jewish state. И уже гарантия возникала того, что никогда не будет еврейского государства. The restrictions on Jewish immigration effectively closed Palestine, which had been the only available destination for Jews fleeing the persecution in Europe. И ограничение еврейской иммиграции таким образом создало или как бы закрывает Палестину и которая потенциально единственное место жизни для евреев, бегущих из Европы от гонений. So there were, there were those, um, there were British who were Zionistic and they were pro-Israel. Поэтому были британцы, представители Британии, сионисты, и они были за Израиль. But they didn't implement the plan fully. No, of the, the Balfour Declaration. Но они полностью не воплотили в жизнь декларацию Бальфора. And there were many also who were who hated the Jews in the British. И также были многие в Британии, которые ненавидели евреев. And usually those were the ones who were put in in charge of the British mandate. People who are anti-Semitic. И обычно этих антисемитов ставили во главу решения в этой декларации. So that was the problem. И поэтому это была проблема. Okay, but there were many lights at that time still, uh, rays of hope from God. Но в то же время uh, было много проблесков надежды от Бога в то время. One amazing ray of hope was the Ha'avara agreement. Один из таких лучей надежды это соглашение Ха'авара. This was very amazing. Очень интересное, удивительное. This was an agreement between the Nazi regime of Germany and the Zionist Federation of Germany. Это было соглашение между нацистским режимом режимом Германии и Федерацией сионистов Германии. The purpose of the agreement was to help bring German Jews to Palestine. Цель соглашения это помочь евреям иммигрировать в Палестину. While it helped Jews to emigrate, it forced them to give up most of their possessions to Germany before departing. Можно сказать, это помощь евреям иммигрировать, в то же самое время евреи должны были отказаться от всего своего имущества в пользу Германии, прежде чем уехать. Those assets could later be obtained by transferring them to Palestine as German export goods. И позже эти имущества или эти владения они могли бы они могли получить позже путем того, что Германия экспортирует их в Палестину. It was set up as a way to bring more money into Germany. И это было сделано так, чтобы Германия могла получить больше финансов, больше денег. But it says approximately 50,000 Jews emigrated to Palestine under this agreement. И в соответствии с этим соглашением где-то 50 тысяч эмигрировало в Палестину. That the Nazi regime released them. То есть нацистский режим отпустил их. The main proponent of the Ha'avara agreement was Chaim Arlazarov. И основной представитель этого соглашения или тот, кто продвигал его, Хайм Арласоров. So this was an amazing way that God was bringing Jews out right up to the end. И это было удивительно, как Бог выводил евреев до самого конца. Another ray of light was Henrietta Zold. Еще один луч света, луч надежды был это Хенриетта Шольт. Шольт? Yes, she was an American Jew that had moved to Palestine. Это американская еврейка, которая переехала в Палестину. She was instrumental in rescuing 30,000 children through the organization Youth Aliyah. И она спасла 30 тысяч детей через организацию Алия молодежи или молодая Алия. And she would bring them to Palestine from Eastern Europe. И она перевозила их из Восточной Европы. At this time, these children were allowed to leave, even though their parents were forced to stay behind. Детям разрешалось уезжать, но родители должны были остаться дома. In coming to Palestine, the children were rescued from the gas chambers. И когда только благодаря тому, что они приехали в Палестину, они были спасены от газовых камер. Their parents perished. Их родители погибли. 
but the children were rescued. Но дети были спасены. So we see that God was at work. Поэтому мы видим, что Бог работал. Okay. So some fast facts on the fifth aliyah. Еще факты о пятой алие. 250,000 тысяч иммигрантов в то время приехало. В основном это беженцы от антисемитизма в Европе. И большинство из которых переехали из Германии после прихода Гитлера к власти в 1939. Следующая это белая книга 1939 года, halt, в результате которой иммиграция почти остановилась. Результате этого многие евреи застряли в нацистской Германии и в Восточной yeah. Европе. Yeah, unable to escape the approaching Holocaust. И не смогли избежать приближающегося Холокоста. And we saw the Ha'avara agreement. Также мы рассмотрели соглашение Ха'авара. An agreement between Zionists and Nazi Germany that saved 50,000 Jews. Это соглашение между сионистами и нацистами Германии, в результате чего спаслось 50 тысяч евреев. And Henrietta Scholtz. И Генриетта Шольт. Rescued 30,000 children through Youth Aliyah. Спасла 30 тысяч детей через организацию Молодая Алия, Алия молодежи. Okay. Okay, we have one more section to look at. У нас еще один раздел, который мы рассмотрим. That will bring us up to the rebirth of Israel. И мы подойдем ближе к моменту возрождения Израиля. Okay, well, let's. We're gonna take some time for questions. And then we'll come back to this. Сейчас мы уделим некоторое время вопросам, 